Normalmente en la industria automotriz Cada vez que se presenta un coche Pues va a ser un coche normal, un coche para las masas Aquellos que llenan las arcas de las marcas de automóviles No necesariamente tienen algo de especial Simplemente son buenos autos para llevarte del punto A al punto B Más rápido que caminando Pero en situaciones muy especiales Muy, 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 muy de vez en cuando Aparece algo que está fuera de lo común Algo que vamos a llamar especial Aparece esa chispa Aparece una luz en el horizonte En ocasiones muy especiales tenemos que enfrentarnos a poder analizar aquí en mi loable trabajo A veces sentado en mi escritorio, a veces en una agencia, a veces en el taller Poder analizar algo para lo que muy muy rara vez no estoy preparado oh my God, what is that? Y es que la industria automotriz se ha vuelto predecible Por más increíble y especial que sea un coche que van a lanzar al mercado Pues incluso antes de que lo lanzan los que sabemos de coches Ya sabemos qué tan increíble y especial va a ser Eso arruina un poco la experiencia, la primera impresión Pero saben una cosa, hace un mes se presentó este coche del que vamos a hablar hoy Y, y no he preparado nada hasta la fecha porque no me sentía listo Porque ustedes no estaban listos Y es que damas y caballeros, hoy vamos a hablar de un auto que verdaderamente marca un antes y un después de lo que es la industria de la producción de supercoches Vamos a presentar no un auto, no un coche Vamos a presentar un dedo medio Directo al rostro De cada Ferrari, de cada Lamborghini De cada McLaren sobre la tierra Damas y caballeros, hoy día vamos a hablar Del nuevo Chevrolet Corvette ZR1 Bienvenidos al Chevrolet Corvette ZR1 Una absoluta exageración e insanía De lo que puede ser el concepto de un superauto deportivo para las masas Chevy ha tomado todo lo que esperábamos que fuera el ZR1 Y lo ha multiplicado por 7000 Y saben una cosa, damas y caballeros Están viendo directamente al primer Chevrolet Corvette turbo cargado Cielos, qué macizo Y de hecho no tiene un solo turbo, tiene Twin Turbos pero la cosa se pone cada vez más y más interesante No simplemente agregaron un poco de inducción forzada Al motor regular del Stingray No, ese habría sido el camino fácil Agregaron turbocargadores al motor de cigüeñal plano del Z06 Lo que quiere decir que este ZR1 no hace 850 caballos de fuerza No hace 950 caballos de fuerza No, no, no Ni siquiera hace 1000 caballos de fuerza Porque este nuevo ZR1 de tracción posterior Hace 1064 caballos de fuerza Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado Como todo debe estar 1064 caballos suena extremadamente exagerado Pero lo que es más extremadamente exagerado Es que tiene más potencia que un McLaren P1 Tiene más potencia que un Ferrari La Ferrari Tiene más potencia que un Bugatti Bayon Y sí, ya lo sé, acabo de nombrar algunos coches viejos ¿No es así? ¿Qué tal si te digo que el nuevo Ferrari SF90 Tiene 980 y pico caballos de fuerza? También es un V8 Turbo Con la diferencia que además tiene un motor eléctrico Que lo asiste El ZR1 no no tiene ninguna clase de hibridación Y logra más potencia que un Ferrari No vas a decir, bueno, no es la primera vez que los gringos hacen eso Que es lo emocionante El Demon podía alcanzar 1025 caballos Con la gasolina de carrera, sí Pero este ZR1 no necesita Ninguna gasolina de carreras para esa potencia Señores, este coche alcanza sus 1064 caballos con gasolina Regular, podemos mencionar otros Muchos autos que suenan como lo, La leche y lo más genial del universo Que no van a lograr superar esto, por ejemplo El nuevo Mustang GTD, 800 y pico caballos de fuerza el nuevo Porsche 911 GT3 580 caballos de fuerza Perdón, no es el GT3, es el GT3 RS Vamos a ver el torque, agárrate de la silla 1122 newton metro de torque Eso es el doble del Z06, damas y caballeros Claro, por supuesto que es un poquito más pesado que el Z06 Pero no es mucho más pesado Aproximadamente 50, 60 kilos más pesado solamente Damas y caballeros, este coche tiene una relación absurda Peso-potencia Pero ahora, vamos a recordar un pequeño detalle Todo ese poder Va a sus neumáticos posteriores Y ya sé que fue una movida completamente controversial Hacer del Corvette un coche mid-engine De motor central Todos sabemos, y le podemos preguntar a cualquier Hellcat A cualquier Demon, que si hubiesen mantenido El motor adelante con toda esa potencia Pues no se va a ningún lado No llegas a, a salir de tu punto de partida Y saben una cosa, esto me deja muy entusiasta Porque si bien gracias a la posición del motor Vamos a tener buena tracción atrás O por lo menos la suficiente para la potencia Pues si queremos más potencia O si queremos más precisión o más velocidad 
Fiat en el autódromo Deberíamos sacar una especie de edición especial brutal, ¿no? De tracción en las cuatro ruedas Y que tenga alguna especie de nombre funky No, 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 no han presentado el Sora en ningún momento, ¿ok? Estoy bromeando Haces otro chiste como ese y te vas de aquí Pero bueno, ya jugueteamos demasiado Veamos el motor Es muy similar al motor del Z06 El LT6 Tiene un bloque similar y el cigüeñal es el mismo aparentemente Pero este es un LT7 Lo que quiere decir que la cámara de combustión es diferente Las válvulas de apertura de tiempo variable tienen un timing diferente Las válvulas también son diferentes La mezcla de aire-combustible es completamente diferente La relación de enfriamiento del sistema de circulación de agua es completamente diferente Por supuesto que el sistema de lubricación del motor entero es completamente diferente diseñado desde cero Todo para asegurarnos de que esos dos turbocargadores hagan su trabajo de manera eficiente para alimentar a este sediento motor Y hay, ah, por cierto, para mantenerle el paso a la alta demanda de consumo de combustible Pues tiene un segundo juego de inyectores Además de los 8 que ya tiene Así que de hecho tiene 16 inyectores La transmisión es la misma de doble embrague de 8 velocidades Pero ha sido revisada con marchas más ligeras Y una nueva programación electrónica Así como un sistema de lubricación mejorado Porque por supuesto esta cosa la vas a llevar al límite Este motor con más de 1100 Nm de torque Tiene que ser un monstruo alrededor de todo el tacómetro Que dicho sea de paso puede girar hasta 8000 RPM Solo para ponernos en perspectiva, damas y caballeros El C6 del 2005 en su versión ZR1 con caja manual Ya es una máquina descrita como un vehículo completamente insano Para un enfermo mental que planee llevar este vehículo al autódromo ¡Esto se atrae a las chicas! Solamente un piloto profesional puede sacarle el jugo a ese coche de la manera adecuada Y damas y caballeros, este nuevo ZR1 toca el pico de torque de ese antiguo ZR1 De más de 600 Nm de torque a las 1100 RPM eso es básicamente de salida Y llega al pico de torque del C7 De más de 700 Newton metro de torque A un poquito más de 4000 RPM O sea, le queda la mitad del tacómetro todavía ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Ahora, si le preguntas a General Motors ¿Qué pasa? ¿Por qué turbos en lugar de supercargador? Históricamente los ZR1 siempre han tenido supercargador Los C6 anteriores tenían supercargador Y damas y caballeros Mucho también se trata de la experiencia del coche que te pueda dar Porque al final del día El supercargador se caracteriza por poder entregarte la potencia de manera inmediata Tal y como si fuese un naturalmente aspirado desde abajo Los turbocargadores, sin embargo Siempre han tenido la característica de darle un sonido muy muy de rugido al motor de un coche Aquí tenemos el sonido del Z06 vigente que nos envía General Motors del ZR1 y tú podrás juzgarlo por tu cuenta. Ok, ok, ok. Se suponía que debía sonar mejor el, el que tiene turbo que el que no tiene turbo. Personalmente me parece que suena como una mierda. Y es que sí, es algo que muchos que sabemos de coches y que nos gustan los coches hemos puntualizado El nuevo ZR1 no suena tan cool como generaciones anteriores Ni siquiera suena tan cool como el Z06 que no tiene el turbo ¿Qué rayos es eso? Damas y caballeros, hay que tomar en cuenta que este coche se enfrenta a regulaciones de limitantes de contaminación auditiva muy severas Regulaciones a las que no se tuvo que enfrentar en ninguna generación anterior Así que sí, las generaciones anteriores permitían que el V8 de este coche estuviese mucho más liberado y sonara mucho más profundo y robusto Es una pena, un motor de cigüeñal plano siempre suena hermoso Pero como tiene turbocaradores sería extremadamente escandaloso Así que, pues, si compras uno te sugiero comprar un sistema de escape aftermarket liberado Y vas a ver cómo va a ser una gloria Gloria total y absoluta. Y mi más sincera disculpa al equipo de marketing de General Motors que ha estado enviando los clips de audio a la prensa automotriz. Y es que es verdad, lo siento mucho. Ustedes nos dicen que lo hacen porque suena mejor, pero no suena mejor, suena como la verga. A eso se le llama estrategia. Ahora, no soy un gran fan del alerón que le han puesto. Bajo mi punto de vista se ve horrible, parece algo que, que, que se mueve. Pero hay que saber que esto en combinación con todo el paquete aerodinámico del coche, pues lo hacen una bestia. Este coche produce miles de libras de presión hacia abajo de downfall. Force. Que ojo, no es tan brutal a nivel aerodinámica como el Viper ACR, que era el rey de la aerodinámica de los gringos, pero sí es una bestia. El GT3 RS hace casi el doble de downforce de lo que hace este ZR1. Por supuesto que viene con otra suspensión, viene con otros frenos, viene con otros neumáticos, todo esto está muy enfocado hacia el autódromo. Pero según la prensa especializada a nivel global, pues esto no lo hace inmanejable en la calle. Porque por ejemplo, un Camaro ZL1 es muy conocido por ser extremadamente incómodo de manejar en la calle, con una configuración de suspensión y 
neumáticos duros que pues no lo hacen un auto osador para utilizar de día a día en cambio este Corvette tiene una suspensión adaptativa así que sí puede ser completamente utilizado de diario y no te va a romper los riñones ni la columna aparentemente esta vez no han estado ni cerca de pensar en hacer solo un coche para aquellos que les gusta el autódromo no hay que tomar en cuenta cuál es el contexto ok actualmente aquellos que compran este tipo de coches ya no solo son entusiastas normalmente son influencers son jugadores de fútbol deportistas de todo tipo millonarios ni siquiera son actores ya los actores no compran este tipo de coches los actores son zurdos y compran pri son gente que busca un coche que aparente ser mucho más bestia de lo que verdaderamente es que aparente ser más caro más lujoso más todo normalmente estas influencers que compran estos coches ni siquiera los van a comprar para manejarlos sino para subirse encima de ellos saltar en el vidrio y meterle un batazo al techo ese es su negocio y luego vender agua de sus patas dentro del coche y no le fans qué sé yo entonces las marcas tienen que responder a esa evolución del mercado haciendo vehículos que respondan a sus nuevos públicos objetivos aquellos que tienen la plata para pagarlo de nada sirve hacer un coche para entusiastas si no hay entusiastas que compren este tipo de vehículos o sea, es la triste realidad si sí, dirás no lo voy a comprar de segunda porque es una mejor decisión de compra es más eficiente financieramente hablando es verdad lo es pero eso te saca inmediatamente del público objetivo de chevrolet para este coche así que si queremos que comiencen a hacer los coches para nosotros los entusiastas pues deberíamos comenzar a comprarlos a la marca cero kilómetros no crees nada eso no va a pasar ojo eso no quiere decir ni por un segundo que sea un coche que tiene mucho ruido y pocas nueces y solamente hace un millón de caballos de fuerza para que las influencers que lo compran pueden decir ay miren estoy con el auto más potente del mundo y soy rubia y creo en la existencia del devil system porque soy estúpido no señores para nada este es un verdadero coche deportivo pura sangre ha decidido sacrificar ciertos aspectos de su deportividad para poder amplificar su público objetivo y no ir solamente al amante del autódromo que es un público muy chiquito lo que es bueno tenemos que abrazarlo porque quiere decir que se van a vender más de estos coches y si se venden más de estos coches las siguientes generaciones van a ser cada vez más accesibles cada vez más de nosotros podremos comprar uno porque al final del día de que nos sirven que lancen el coche ideal para el entusiasta de los autos y casi ningún entusiasta de los autos va a poder pagar en conclusión damas y caballeros el nuevo corvette zr1 es espectacular me imagino que no necesitabas ver este video para saberlo pero la gran pregunta vale la pena oficialmente chevrolet no ha develado el precio de este carro aún pero según las estimaciones de car and driver medio de prensa especializado de Estados Unidos va a arrancar en el mercado estadounidense en 180 mil dólares aparentemente me tientas me tientas hagámoslo así que básicamente va a ser un competidor directo más o menos del audi r8 bueno el audi r8 ya va de salida un buen reemplazo para todos aquellos que no pueden pagar un super auto deportivo de marca italiana pues para el r8 un gran reemplazo este corvette zr1 en algunos mercados como el mexicano donde pueda llegar a venderse este vehículo en latinoamérica probablemente lo veamos por ahí los 220 mil dólares si llega alguno remotamente a tu país de sudamérica es muy probable que esté pasando los 250 260 mil dólares si te importas uno nuevo dicho sea de paso si quieres uno en el perú comunícate con nosotros en import masters te daremos todo lo que necesitas para ponértelo en tu casa aquí en lima perú o en cualquier otra ciudad del país nosotros nos encargamos de todos los detalles y sobre todo de que pagues la menor cantidad de impuestos para que te salga lo más barato posible puesto en la puerta de tu casa muchas gracias import masters dicho esto suscríbete si te ha gustado este video síganme también en instagram como el dios de los autos oficial y en facebook y tiktok como el dios de los autos yo soy josé miguel calderón y hazme saber tu opinión en los comentarios tienes 180 mil dólares en el bolsillo puedes comprar coches verdaderamente brutales como el aston martin más barato tal vez alguna versión bestial del bmw m4 como la versión gts el m4 gts o por qué no un porsche 911 carrera 4s por ejemplo y en la otra mano tienes a este chévere el corvette ctr1 por qué no agregamos también a la lista del audi r8 b10 plus en el mercado de segunda de tu país cuál te compras verdaderamente pondrías tu dinero sobre la mesa del Chevrolet Corvette CTR1 Hazme saber tu opinión en los comentarios Manténganse enganchados al contenido del Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos Y conmigo, hasta la próxima, chao